そんなに打ちづらしく働いてるのよ生かさないでくらいもいいけどたまには可愛い女の子の太ももで曲を締めてもらいなくて You can call me 過ぎているかい小さい頃のおいらの夢を好きにのやつらあとももろく一方やってでもやらかし自分で自分に言われたかったパパパパパパパキーッとお前よくできらもうまくいいからもう俺が変わったで山枠飛び込むぜあおいえい
。今度は去年12月20日に出たシングルのやつを、えー、聞いてもらいたいと思います。魂焦がして。軽く紹介したいと思います。ベース三時一言。よろしく。えー、ギター田中一郎一言。頑張ります。今年もよろしく。えー、ドラムスキース一言。<笑>えー、ボーカル石橋亮です。よろしく。OK。We gotta get off。
最後にもう一度だけ、えー、ファースト LP から。
べるから時よりちまったし恋人の最後の手紙をところに入れて三十枚も賞を出せたしかおなしてこで舌を噛むような人生だったと走りかけ残して様でしたでも、えー、やっぱりこういうふうに、えー、お客さんがいないスタジオでもすごい熱くねお互いやれたと思うんですけどなのでいろいろこれからもお互いに80年代とかね言われてますけど今年の抱負なんかジョイさんありますかえっと今年は春先にあのまたアメリカで、えっと、2枚目のアルバムをレコーディングの予定です。えー、ステージの方はまあそれが終わってからだと思いますけど、まあ、全国でツアーをやりたいと思ってますで ARB の方はっていうと、えー、シングルを4月25日にで LP を5月25日に出して、えー、2月23日、えー、土曜日9段階間で、えー、2回目のワンマンをやるつもりなんで、えー、ぜひ聴いてる方もいらっしゃるしと思います頑張ってくださいどうも本当にというわけで今週のパイオニアサウンドアプローチは僕たちアレキサンダー・ラグタインバンドとジョージ・ムラサケン・マリナーのニューイヤースライブをお送りしました来週はキスギ・タカオ VS ブルーベリージャムの公開ライブをお送りしますそれではグッバイ「パイオニアサウンドアプローチ」この番組は世界のステレオパイオニアがお送りしました。